আপনাকে বলতে পারেন হুজুর তাইলে আমরা কি মানুষ না বলা হয় যে বাড়ছে জনসংখ্যা কমছে মানুষ বাড়ছে কি কমছে তার মানে আমরা চোখে যা দেখি সবগুলা মানুষ না সবগুলা এগুলো জনসংখ্যা বাড়ছে জনসংখ্যা কমছে মানুষ গরুর পেট থেকে বেরোলে ওটা গরু হয়ে যায় ছাগলের পেট থেকে বেরোলে ওইটা ছাগল হয়ে যায় কিন্তু মানুষের পেট থেকে বেরোলে ওইটা মানুষ হয় না ওটার মানুষ করতে হয় ওটার মানুষ বানাতে হয় আবার গরু রে কেউ কোনোদিন বলে না তুই গরুর মতো গরু হ ছাগল রে কেউ কোনোদিন বলছে ছাগলের মতো ছাগল হ কিন্তু মানুষকে বলে তুই মানুষের মতো মানুষ হ মানুষের মতো মানুষ বানানোর জন্য এই কিতাবকে নাজিল করেছে কে এই কিতাবের প্রিফেস অব দ্য বুক ইন্ট্রোডাকটরি সুরা হচ্ছে সুরাতুল ফাতিহা মানে ভূমিকা সুরা এই ভূমিকা বাদ দিলে এরপরে সর্বপ্রথম করণের সুরা কোনটা বাকারা মানে কি গাভি আর সর্বশেষ সুরা আন্নাস নাস মানে কি মানুষ আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন তোমার মধ্যে পশুত্বের যে প্রবৃত্তি আছে কোরআনটা শুরু থেকে পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত পৌঁছালে সেটা ডিলিট হয়ে তুমি আসল মানুষ হয়ে যাবা এজন্য মানুষের মতো মানুষ হতে হবে মানুষকে আল্লাহ এত কোয়ালিটি এত ক্যাপাবিলিটি দিয়েছে মানুষ যখন শ্রেষ্ঠ হয় সে শ্রেষ্ঠত্বে ফেরেস্তাকে ছাড়িয়ে যায় আবার মানুষ যখন নিকৃষ্ট হয় সে পশুত্বকেও হার মানায় মানুষ ভালো হলে সে ফেরেস তার চেয়েও ভালো সুবাহ পড়েন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে নিয়ে সৈদিনা জিব্রাইল মে রাজে গেলেন একটা নির্ধারিত জায়গা সিদরাতুল মুন্তাহা বর্ডার এরিয়া ওখানে এসে বিশ্বনবীকে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আর তো আমি যেতে পারবো না এটা হচ্ছে আমার লাস্ট ডেস্টিনেশন এর উপরে কোনোদিন আমি যাই নাই এই যে আপনার কাছে তেইশ বছর কোরআনের আয়াতগুলো এসে এসে নাজিল করেছি আমি কিন্তু এখানে এসে কান পেতে আল্লাহর কথা শুনেছি আর আল্লাহ যা বলেছে এটা নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হয়েছি আমিও আজ পর্যন্ত আল্লাহরে দেখি নাই সুপানাল্লাহ পড়েন না বিগো এই বর্ডার এরিয়ার উপরে আমি আর যেতে পারবো না আল্লাহ অনেকগুলো পাখা আমাকে দিয়েছে এক ইঞ্চি উপরে যদি পারমিশন ছাড়া যেতে চাই আমার পাখাগুলো সব আল্লাহ জ্বালিয়ে দিবে এখন থেকে খেলা শুরু আপনার আপনি যান সুমানাল্লাহ পড়েন তাহলে মানুষ শ্রেষ্ঠ হলে সে শ্রেষ্ঠত্বে ফেরেস তাকে হার মানায় সেদিন জিব্রাইল হার মেনেছে না জিব্রাইল যেখানে শেষ বিষ্ণুবীর খেলা শুরু সুবানাল্লাহ পড়েন আবার মানুষ যদি নিকৃষ্ট হয় সে পশুত্বকে হার মানায় সে পশুর চেয়েও খারাপ হয় বিশ্বাস করেন আচ্ছা আওয়াজ করে উত্তর দেন একটা কুকুর আর একটা কুকুরকে মারছে একটা সিংহ আর একটা সিংহকে মেরেছে একটা হাতি আর একটা হাতিরে মারে শুনছেন কোনোদিন কোনোদিন শুনবেন না হাতি হাতিরে মারে না কুকুর কুকুর রে মারে না কিন্তু মানুষ মানুষকে মারে কি না মারে না মারে একটা কুকুর আর একটা কুকুরকে মেরে দশ টুকরা করেছে একটা হাতি আর একটা হাতিকে মেরে পনেরো টুকরা করছে শুনছেন একটা মানুষ শুধু আর একটা মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যাই করে না হত্যার পরে দশ টুকরা করে পনেরো টুকরা করে বস্তাবন্দি করে চিল্লায় বলেন ঠিক একটা কুকুর জনপদের সব কুকুরগুলোকে সাবার করে দেয় না একটা হাতি ওই বনের সব হাতিকে শেষ করে দেয় না কিন্তু মানুষ আগুন জ্বালিয়ে জনপদের পর জনপদ সরকার করে দেয় বোমা মেরে জনপদ উড়িয়ে দেয় জাপানের দুইটা শহর হিরুসিমান নাগাসাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউএস সোলজাররা বিমান থেকে দুইটা বোমা মেরেছিল হিরোসিমাতে লিটল বয় নাগাসাকিতে ফ্যাটম্যান পারমাণবিক বোমা যে পাইলটরা বোমা মারতেছে এরাও মানুষ আর যাদেরকে মারার জন্য মারতেছে এরাও মানুষ মানুষ মানুষকে এভাবে শেষ করে দেয় এজন্য মানুষ ভালো হলে সে ফেরেস তার চেয়েও ভালো মানুষ খারাপ হলে সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট উলা ইকাকাল আনা আম বালহুম আবাল ঠিকই না আল্লাহ বলেন তখন আর সে মানুষ থাকে না ভালো হলে ফেরেস তাদের চেয়েও ভালো নিকৃষ্ট হলে পশুদের কেউ সে হার মানায় তারা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তারা মানুষ তো নয় তারা পশু না পশুর চেয়েও খারাপ এজন্য আমাদের এই পশুত্বের প্রবৃত্তিকে আমাদের থেকে বের করে মানুষের মতো মানুষ বানানোর জন্য এই কোরআনটারে পাঠাইছে কে এই কোরআন পড়লে আপনি মানুষের মতো মানুষ হবেন এই পৃথিবীতে আসল মানুষের অভাব ঠিক কি না এই দুনিয়া এখন তো আর সেই দুনিয়া নাই মানুষ নামের মানুষ আছে 
दुनिया बोझाई से मानुषर भीड़े आर आसल मानुष नाई आसल मानुष नाई तो कुरान एस आसल मानुष बनाते हमें जो मानुषर मत मानुष होते कुरान एस कुरान एस भद्र शिक्षित मार्जित सीभिलइज सभ्य बनाते कारण कुरान जरा पढ़े ता मूर्ख था कारण कुरान प्रथम कथाई हे एडुकेट यूर सेल्फ एडुकेट यूर जेनारेशन तुम तुम्हार निजे के शिक्षित करो तुम तुम्हार प्रजन्म के शिक्षित बनाओ ठीक क्या कुरान प्रथम कथाटा कि बोलें तो एक मानी की सबा बोलें एक मानी की अल कुरान प्रथम बाणी पढ़ो अल्लादीसे नबीर कथा पढ़ो अल कुरान प्रथम बाणी पढ़ो अल्लादीसे नबीर कथा पढ़ो पढ़े पढ़े शेखो शिखे शिखे तुम तुम निजे जीवन गड़ो चिल्लाए पड़े नकबार यह पढ़े पढ़े शिक्षित होते चाहिए मानुषर मत मानुष होते चाहिए इनशाला पढ़ें ये कुरान पढ़ले आई ग्यारंटी यू आपके ग्यारंटी देते अपनर ऐले मानुषर मत मानुष हो ठीक है ना जरा माँ बाबा के बृद्धाश्रमे दिए आसे ओल्ड होम आसे ना बांगलेशे हाँ कूमिल्ला आसे नहीं सब चे कम दामी छे मात्री ऐलर आरती अगाध सम्भ्रम अमर ठिकाना तिधाश्रम ठीक ना এখন বৃদ্ধাশ্রম লাগে আমাদের মা বাবাকে কাছে রাখতে চাই না যে মা বাবা জীবন যৌবন অর্থ সব শেষ করলো আমাদের জন্য সেই মা বাবাকে সাথে না রেখে বউয়ের পরামর্শে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসে এরকম ডাকাত আছে না নাই যে মা বাবা যেই লোকটা যারা মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে দেয় ওর বৃদ্ধ বয়সে ওর কপালে বৃদ্ধাশ্রম জুটবে না ও ভাঙ্গা থালা হাতে নিয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করে খাবে আমি লিখে দিলাম চিল্লা এখন ঠিক কি না এজন্য যারা শেষ জীবনে বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে চান না তারা ছেলেদেরকে এই বইটা একটু পড়াই দিয়েন এই বইটা পড়াই দিলে এই বইটা শিখলে আপনার ছেলে আপনার বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে আসবে না আপনার ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে মানুষকে দিয়েছে আল্লাহ অসাধারণ সম্ভাবনা এ পৃথিবীতে মানুষের চাইতে শক্তিশালী কেউ আছে কথা কন রাবুল আলমিন যখন পৃথিবী বানালেন মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে গোটা পৃথিবী যখন তৈরি হয়ে যায় পুরো পৃথিবী থার থার করে কাঁপে পৃথিবীর এই কাপুনি গুলাকে বন্ধ করার জন্য আল্লাহ পৃথিবীর ভিতরে ষাটটা ট্যাক্টনিক প্লেট বসিয়ে দিলেন সেভেন ট্যাক্টনিক প্লেট ক্রিয়েট দ্য মাউন্টেন রেঞ্জ অন আর্থ ষাটটা প্লেট বসায় দিয়েছে মানে ষাটটা প্যাডেক পাহাড় বসিয়ে দিয়েছে পৃথিবী তৈরির পরেই পৃথিবী কাঁপছে মুসনাদ আহমদ ইবনা হাম্বালের বর্ণনা আল্লাহ তাল্লাহ পৃথিবীর ভেতরে পাহাড় কে প্যাড়েক হিসেবে ঢুকিয়ে দিলেন এবার কাপা কাপি বন্ধ সুবানলা পড়েন ফেরেস তারা অবাক ইয়ার আব্বাল আলামিন এই পাহাড়ের এত শক্তি যে পৃথিবীর এই থার করে কাপুনকে বন্ধ করে দিয়েছে হালমিন খালকিকা আসাদ্দা মিনাল জিবাল ইয়ার আব আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্যে পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী কি কিছু আছে আল্লাহ বললেন না আছে কি সেটা আল্লাহ বললেন সেটা হচ্ছে আল হাদিদ মানে লোহা লোহা চিনেন এই হাদিদ নামে আল হাদিদ নামে আল্লাহর কোরআন একটা সুরা আছে না নাই সুরাতুল হাদিদ লোহার সুরা হাদিদ আল্লাহ বললেন আমি লোহাকে নাজিল করেছি লোহা পৃথিবীর কোন উপাদান নয় আমি পৃথিবীর মধ্যে লোহা নাজিল করেছি লোহার ভেতরে আছে ভয়ঙ্কর ধরনের শক্তি মানুষের জন্য উপকার আছে না নাই সব কাজে লোহা লাগে মোবাইল বানাবেন লোহা লাগবে গাড়ি লোহা লাগবে বাড়ি লোহা লাগে এই যে মাইক দিয়ে ওয়াশ করতেছি লোহা আছে না লোহা ছাড়া কিছুই হয় না এ লোহা পৃথিবীর কোনো উপাদান নয় পৃথিবীতে লোহার মলিকিউল তৈরি হয়নি হয়েছে মহাবিশ্বের অন্য কোনো জায়গা থেকে লোহার একটা অণু তৈরি করতে এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি তাপমাত্রা লাগে এই লোহাকে আল্লাহ বললেন আমি পাহাড়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী করে বানিয়েছি লোহাকে সুবানাল্লাহ পড়েন ফেরেস্তারা বললেন হালমিন খালকিকা আসাদ্দা মিনাল হাদিদ আল্লাহ 
আপনার এই সৃষ্টিকুলের মধ্যে লোহার চাইতেও শক্তিশালী কি কিছু আছে আল্লাহ বললেন না আম আছে ফেরেস্তারা বললেন মাহিয়া আল্লাহ বললেন সেটা হচ্ছে আন্নার আগুন আগুন লোহাকেও গলিয়ে দেয় সুবান আল্লাহ পড়েন ফেরেস্তারা বললেন হালমিন খালকিকে আসাদ দামিন আন্নার আল্লাহ আপনার এই সৃষ্টিকুলের মধ্যে আগুনের চাইতেও কি শক্তিশালী কিছু আছে আল্লাহ বললেন আছে কি সেটা আলমা পানি পানি মারলে আগুন সুবান আল্লাহ পড়েন শুনতেছেন কষ্ট হচ্ছে না তো আরো অনেক কিছু কইছে শুনবেন এরপরে ফেরেস্তারা বললেন ইয়ারাব হালমিন খালকিকা আসাদ দামিন আল মা আপনার এই সৃষ্টিকুলের মধ্যে পানির চাইতেও শক্তিশালী কি কিছু আছে আল্লাহ বললেন না আম আছে সেটা কি রেহ আর রেহ মানে বাতাস কারণ বাতাসের ধাক্কায় সমুদ্রে সাগরের পানিতে ঢেউ খেলে জলের উচ্ছ্বাস হয় জলোচ্ছ্বাস হয় ঠিক কিনা এবার ফেরস্তানা বললেন মাবুদ পানির চাইতো বেশি শক্তিশালী বাতাস এবার আমাদের জানতে বড্ড মনে চাই এই বাতাসের চাইতেও শক্তিশালী কোন সৃষ্টি আপনার সৃষ্টি জগতে আছে নাকি আল্লাহ বললেন বাতাসের চাইতেও শক্তিশালী একটা জিনিস আছে দেখি কে কইতে পারে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ বললেন বাতাসের চাইতেও শক্তিশালী হলো আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ যদি সেটা মানুষের মতো মানুষ হয় এমন মানুষ যে মানুষ ডান হাতে কি দান করে বাম হাত সেটা জানে তার মানে গোপনে দান করে গোপনে দান করতে রাজি আছেন তো তো এই কোরআন এসেছে আমাদেরকে মানুষের মতো মানুষ বানাতে কি বানাতে আমরা মানুষের মতো মানুষ হতে চাই রাজি আছেন তো আল্লাহ তুমি তো অফিক দাও আরো জোরে পড়ে না আমিন